Hello, sir. Yes. Besides rising, rising and growing and making JMMA back to the greatness of Pride Days, tonight, eight of 11 fights were Japanese versus foreign opponents, and all eight Japanese win. Do you think that this means really JMMA is back? And also, do you think growing new stars like Reina, King Reina, and Tension is the future of Ryzen and JMMA?の最大ですかね。日本の方にしていきたいということで、今日あの声ですけれども、11、7、8、8人が、8人、11、18人が、ま、日本人の最下だったと思うんですけれども、日本人対ま、あの、海外の選手ということ、あの、ということで、え、
So I just wanted to make a point that um, this, you know, it's not because of JMMA. It's not the, uh, because the Japanese fighters are, you know, creating this atmosphere of JMMA. So um, when you think about the Pride Days, it was only the first um, couple of years when there were many uh, Japanese uh, fighters um, were very uh, prominent. So um, I think that, that there are much more chances in the, in the opportunities for um, those fighters from overseas um, to be engaged in our you know, organization rise in. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. あの今日もですね、あの大みそかに続いて、ナスカーティシー選手はかなりインパクトを残したんじゃないかと思われるんですけれども、あの試合後にですね、えー、ライジンのリングでもキックボクシングをやりたいという発言がありました、えー、もしそういう要望があれば、委員長の方では検討する余地はあるんでしょうか。うんあのーライジンの今の状況の中でいうと僕は総合格闘技の一つあのスタイルをきちっと確立させるそこにまあ,あのキックをベースにして天使がチャレンジしてきてくれればいいかなとそう思ってますだからすぐにじゃあ天使だけあのキックボクシングのルールでっていうのはあのそれはもう本当にライズさんとかあのノックアウトとかまあいろんなあの他にも。ね、ケイワンさんもあるそういうところでキックボクシングの試合をやってもらってライジンはやっぱり彼の新しいチャレンジ、まあ、総合格闘家としてどうそのキックボクシングのスーパーエリートが成長を遂げるチャレンジをしたかそういうことが見,た見せていきたいなと思うんでまあ一概に天心がそういう思いを持ったからといってあのすぐじゃあキックの。試合を組みましょうっていうことは全く今の時点では考えてないです。今日の試合にあの対してですね、あの委員長の評価をお聞かせください。うん、あのー、なんていうのかな。まあまああのー、これはマスコミの皆さんもファンの皆さんにもですけど、あのー、今の時点で総合格闘技のじゃあ堀口教授と。ナスカー天心って言って熱はないと思うんですよねだから僕は天心は総合格闘家としてコンプリートな選手にそう成長していく姿をライジンでファンと一緒に見届けていきたい見つめていきたいまだ18歳ですからあの総合格闘家として5年やっても23なんでね、うん、まあ本当にその時に世界と勝負できるぐらいの。あのスピード感で、まあ、それに向けて彼の課題、彼の良さが光る対戦相手とか、そういうものを彼のレベルアップに合わせて、僕は世界からピックアップ、投稿はしていけたらいいかなというふうに思っていますもう一つだけですみません、あの先日あの、委員長とちょっとお話をさせていただいたときにあの、かつてのプライドの世界観は今、USC が持っていると。なのでそのでそプライドをあの今 USC ができないことやらないことをで、まあ、世界一が決められるものをあのライジングリングでやっていきたいとおっしゃってたと思うんですけれども、はいはい、でそのうちの一つとして今日女子格がですね女子の選手はあのかなり今日アピールに成功したんじゃないかなと思うんですがいかがでしょうかそうですねあの女子が気を吐いたっていうのはさっきもあの藤井恵さんがいた時に話をしたんですけど。女子で持ってるねっていうぐらいですよ、はい、あのそんなぐらいですね、本当に朝倉環奈に始まって、石岡、キングレーナー、そしてレナー、まあ、その4試合だけ切り取ってみたら、さっきの中でいうと、課題というよりは成果ですよね、うん、あの本当に今日のあの興行というか、全体11試合の中で、やっぱりあの求めてた。えー、球大点をきちっと叩き出した4人ともあのファンの期待を裏切ることがなかったやっぱりモチベーションも高いし、まあ、逆にこの4月は本当に桜っていう、ね、タイトルをつけさせてもらったのも含めてやっぱり女子格にもっとこれまで以上に、えー、スポットライトを当てていこうっていうあの思いを込めてつけたタイトルでもあるので、まあ、それにしっかり。あの4試合に出た日本人の選手はきちっと答えを出してくれたのかなというふうに思います、ねはい